হ্যালো বন্ধুরা ওয়েলকাম টু আন একাডেমি আন একাডেমিতে তোমাদের স্বাগত বন্ধুরা আজ আমি তোমাদের সামনে যে আবগারি পুলিশের রেজাল্ট বেরিয়ে গেছে কিছুদিন আগে তো সেটা যারা পাশ করেছে তাদের পিইটি পিএমটি এক্সাম সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করবো আর হ্যাঁ কাট অফ কত গেছে তো অনেকের মধ্যে কিন্তু অনেক রকম ধারণা চলছে তো সেই সম্বন্ধে কিছুটা তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করবো আর হ্যাঁ যারা প্রিলিমিনারি এক্সামে কম পেয়েছ তাদের কি করা উচিত যারা বলছো যে আমি এত নাম্বার পেয়েও পাশ করিনি তো তাদের কি করা উচিত তো অবশ্যই সেই সমস্ত তথ্য আর কি পাঠটা ছাত্রছাত্রীর ওপর থেকে নেওয়া তো আমি একা নিয়ে আস তথ্যটা নিতে পারিনি তো আমার অনেক বন্ধু বান্ধব সেই তথ্য নেওয়ার অনেক সহায়তা করেছে তাদের জন্য তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ তো যাই হোক আমি বেশি কথা না বলে আমি সোজা চলে যাচ্ছি আমাদের পয়েন্টে তাহলে দেখো যদি যাই আমরা যাই নি মানে আলোচনা করি না কেন সবার আগে দেখতে হবে আমাদের সিট সংখ্যা তাহলে দেখো সিট সংখ্যা টোটালের ওপর কত ছিল তিন হাজার এই জায়গাটা আমি বেশি বলছি না কারণ এই জায়গাটা সবাই জ্ঞাত তো দেখো তিন হাজার যেহেতু সিট সংখ্যা কীরকম হয়েছে দেখো আমাদের টোটাল সিট যদি কেউ ইউ আর হও তাহলে কিন্তু এই এই দুটো সংখ্যার ওপর তোমাদের যোগ করে কিন্তু তোমাদের কি হয়েছে তার ওপর তোমার পনেরো গুণ হয়েছে তার ওপর কিন্তু প্রিলিমিনারি তোমার রেজাল্ট মানে পনেরো গুণ যতগুলো সিট হয় মানে যতগুলো সিট হবে তো ততগুলো ছাত্রছাত্রীকে কিন্তু পাশ করানো হয়েছে এইটুকুনি ধারণা আছে তো সেই অনুযায়ী বলা যেতে পারে দেখো আমার ধারণা অনুযায়ী এই দুটো সংখ্যা যদি যোগ করা হয় তাহলে কিন্তু এত হয় তো এতর পনেরো গুণ কিন্তু পাশ করানো হয়েছে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে এসির ক্ষেত্রে যদি বলো সিট তুমি একদমই তিন হাজারের মধ্যে কোয়ালিফাই না তুমি কত করবে এসির মধ্যে এসি হলে তেইশশো দশের মধ্যে তুমি কিন্তু কোয়ালিফাই করবে এসটি হলে কত আঠেরোশো তিরিশ ওবিসি এ হলে কত উনিশশো পঞ্চাশ আর ওবিসি বি হলে কত আঠেরোশো ষাট মানে এক হাজার আটশো ষাট এরকম সিট তোমাদের কিন্তু জন্য বরাদ্দ ছিল এর পরের প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছি দেখো পরেরটাতে যদি যাই তো পরের তথ্য রে গেলে হচ্ছে কি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা দেখো সাড়ে তিন থেকে চার লাখ ছিল যেখানে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট ছিল ছেলে আর ফাইভ পারসেন্ট ছিল অনলি মেয়ে ঠিক আছে এটা মোটামুটি তোমরা জেনে গেছো এবার হচ্ছে কত গুণ পাশ করেছি তাহলে দেখো কত গুণ পাশ করেছে যদি বলা হয় তাহলে দেখো টোটালের ওপর আমার মনে হয় পনেরো গুণ পাশ করানোর কথা তবে অনেকে বলছে এবার নাকি কম পাশ করিয়েছে তো তোমরা অবশ্যই কিন্তু কমেন্টে জানাও যে তোমাদের কত গুণ পাশ করেছে তবে আমার ধারণা অনুযায়ী পনেরো গুণই পাশ করিয়েছে এবার যদি বলে কাট অফ কত গেছে তাহলে দেখো বন্ধুরা কাট অফ যত গেছে তো এতগুলো সিট ছিল ষোলোশো পঞ্চাশ সিট ছিল তো সেই অনুযায়ী কাট অফ দেখো বন্ধুরা সর্বোচ্চ বিয়াল্লিশ কারণ অনেকে কমেন্ট করেছে দাদা আমি এত পে পাশ করিনি তার জন্য দিলাম আমি বিয়াল্লিশ বিয়াল্লিশের ওপরে কোনো মতেই যায়নি ঠিক আছে আর তোমাদের যদি কম যেয়ে থাকে গিয়ে থাকে মানে তোমরা যদি একটা নির্দিষ্ট নাম্বার পাও ধরো তুমি পঁয়তাল্লিশ পেলা আটচল্লিশ পেলা তো তাও পাশ করতে পারবে আমি অবশ্যই বলবো তোমরা নির্দিষ্ট সাইবার ক্যাপে গিয়ে তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় তো তুমি কিন্তু আর টিআই করার চেষ্টা করো ঠিক আছে আর এস সির কত গেছিলো এস সির দেখে নাও কাটা উনচল্লিশ এস টির কত গেছিলো আঠারোশো তিরিশ এস টির গেছিলো আঠারোশো তিরিশ এর গেছিলো পঁয়ত্রিশ আঠারোশো তিরিশ সিট ছিল যার পঁয়ত্রিশ গেছিলো ওবিসি এর কত গেছিলো উনিশশো পঞ্চাশের সিটের জন্য ওবিসি এর গেছিলো আটত্রিশ আর যদি বলো ওবিসি বি এর কত ছিল ষোলোশো ষাটের জন্য ওবিসি বি গেছিলো হচ্ছে একচল্লিশ এরকম কিন্তু কাট অফ গেছিলো সর্বোচ্চ কাট অফ বলা যেতে পারে এর উপরে কোনো মতেই কিন্তু যায়নি এর পরে তথ্য চলে যাচ্ছি দেখো এবারে তোমরা যদি যাও পিইটি আর পিএমটিতে যেটা আমি থামবেলা দিয়েছিলাম তো পিইটি আর পিএমটিতে তোমরা যদি প্রথমে যাও তোমাদের কত লাগবে হাইট লাগবে একশো সাতষট্টি সেন্টিমিটার ছেলেদের ক্ষেত্রে আর মেয়েদের ক্ষেত্রে লাগবে কত একশো ষাট সেন্ট মানে সরি ছেলেদের ক্ষেত্রে একশো সাতষট্টি সেন্টিমিটার এটা হচ্ছে জেনারেলের ক্ষেত্রে আর যদি তুমি যদি গোর্খা উপজাতি বা তুমি যদি এসটি হও তাহলে লাগবে একশো ষাট সেন্টিমিটার মহিলাদের ক্ষেত্রে জেনারেলের ক্ষেত্রে লাগবে একশো ষাট সেন্টিমিটার এসটি হলে তোমাদের লাগবে একশো বাহান্ন সেন্টিমিটার এই জায়গাটা তোমরা মোটামুটি সবাই জ্ঞাত আছো পরে তথ্য চলে যাচ্ছে দেখো হাইট অনুযায়ী ওয়েট কত হতে পারে যদি বলা হয় দেখো হাইট অনুযায়ী ওয়েট যদি বলা হয় তাহলে একশো ষাট সেন্টিমিটারের কত হবে বাহান্ন কেজি লাগবে আর হচ্ছে বাহান্ন থেকে বাষট্টি কেজি লাগবে ছেলেদের ক্ষেত্রে আর মেয়েদের ক্ষেত্রে কত লাগবে আট আটচল্লিশ থেকে একষট্টি কেজি আর একশো বাষট্টি ক্ষেত্রে ছেলেদের লাগবে তেপ্পান্ন থেকে বাষট্টি মেয়েদের লাগবে হচ্ছে উনপঞ্চাশ থেকে বাষট্টি ঠিক আছে তেপ্পান্ন থেকে ছেষট্টি আর মেয়েদের হচ্ছে উনপঞ্চাশ থেকে বাষট্টি সরি এই জায়গাটা একটু ভুল হয়ে গেছে যাই হোক তো বাদ এই জায়গাটা যদি বলা হয় একশো চৌষট্টি সেন্টিমিটার হলে কত লাগবে চুয়ান্ন থেকে সাতষট্টি পঞ্চাশ থেকে চৌষট্টি এরকম কিন্তু সিট লাগবে তো যথারীতি দেখে নিয়ে এবার বলে যাচ্ছি দেখো একশো সাতষট্টি বা আটষট্টি যাদের মানে হাইট আছে তাদের লাগবে ছেলেদের ক্ষেত্রে ছাপ্পান্ন থেকে একাত্তর আর মেয়েদের লাগবে হচ্ছে বাহান্ন থেকে ছেষট্টি আর ছেলেদের ক্ষেত্রে একটা সত্তর সেন্টিমিটার
আটান্ন থেকে বাহাত্তর এইরকম কিন্তু তোমাদের হাইট লাগবে তো তোমরা দেখে নেবা যে যেরকম হাইট আছে সেরকম অনুযায়ী দেখে নেবা কার কীরকম ওয়েট লাগছে তো সেই অনুযায়ী তোমরা মানে প্রস্তুতি নিতে শুরু করো যাদের হাই ওয়েট বেশি তারা ওয়েট কমাতে আর যাদের ওয়েট কম তারা কিন্তু ওয়েট বাড়াতে শুরু করে দাও তো যাই হোক পরেরটা পরেরটাতে যাচ্ছি দেখো যদি বলা হয় এর পরে তোমরা যদি এরপরে যদি ওটাকে কোয়ালিফাই করো তোমাদের কি দেবে তোমাদের দৌড়ের আগে কিন্তু তোমাদের চেক্সট মাপা হবে যার জন্য তোমাদের লাগবে হচ্ছে আটাত্তর সেন্টিমিটার তোমাদের মিনিমাম চেক্সট লাগবেই লাগবে আর ফুলিয়ে তোমাদের পাঁচ সেন্টিমিটার ফুলাতে হবে আর যদি মেয়েদের ক্ষেত্রে বলা হয় মেয়েদের ক্ষেত্রে কিছুই না এটা লাগবে না তাই হোক এটা শুধু ছেলেদের ক্ষেত্রেই লাগবে এবার যদি বলা হয় দৌড়ের ক্ষেত্রে তাহলে দেখো ষোলোশো মিটার দৌড় সাড়ে ছ মিনিটে আর মেয়েদের ক্ষেত্রে কত চারশো মিটার দৌড় দু মিনিটে ঠিক আছে এটা বুঝে নিলে এর পরে যেটা যাচ্ছি দেখো এর পরে হচ্ছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কথা গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে এইরকম যে তোমরা যদি ভাবো যে আমরা পিলিতে পাস করেছি বলে আমরা যথা যদি পাস করে গেছি আমাদের কোনো আর টেনশান নেই আমরা চাকরি পেয়ে যাবো তাহলে বন্ধুরা আমার মনে হয় একটুখানি এ জায়গাটা একটু খটকা আছে কারণ হচ্ছে দেখো দেখেছো কাট অফ কত গেছিলো যথেষ্ট একটু আপি কাট অফ গেছিলো বলা যেতে পারে তাহলে দেখো জি কে আমাদের কত আসবে এখান থেকে বলা যায় তিরিশ আর ইংলিশ কত আসবে তিরিশ আর ম্যাথ কত আসবে কুড়ি আর জি আই কত আসবে দশ আর ইন্টারভিউ টোটালে হবে এক্সাম রিটার্ন এক্সাম হবে কত নব্বই নম্বরে ঠিক আছে যেখানে এক ঘন্টা টাইম থাকবে আর ইন্টারভিউ কত হবে দশ নম্বরে কিন্তু ইন্টারভিউ হবে ঠিক আছে টোটাল হবে টোটাল হবে হান্ড্রেডের মধ্যে তোমাদের কিন্তু কাট অফ যাবে তোমরা কিন্তু হান্ড্রেডের মধ্যে কত পাচ্ছ সেই অনুযায়ী তোমাদের কিন্তু তোমরা চাকরি পাবে তো যাই হোক এরপর থেকে বড় তথ্য আছে এরপরে আরও মেডিকেল আছে সেটা আমি পরের তথ্যে যাচ্ছি তো যাই হোক দেখো এই জায়গাটা তোমাদের কত পেতে হবে তারা দেখো তোমাদের জি কে ইংলিশ ম্যাথ আর জি আই এখানে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে তোমাদের নাম্বার তুলতে পারে প্রচুর পরিমাণে খাটতে হবে তার জন্য বলছি তোমরা যথাযথভাবে তোমরা কিন্তু প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করে দাও অবশ্যই প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করে দাও কারণ এগুলো ভবিষ্যতে খুবই উজ্জ্বলের একটা পথ হয়ে দাঁড়াবে আর হচ্ছে বলছি দেখো আর ইন্টারভিউ ইন্টারভিউর জন্য তোমরা কিন্তু প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করে দাও সবার আগে তোমরা যদি এইগুলোতে প্রস্তুতি নাও তো তোমার ইন্টারভিউর জন্য প্রস্তুতি এমনি তৈরি হয়ে যাবে আর কিছু দিনের মধ্যেই কিছু দিন দিলেই ইন্টারভিউর জন্য প্রস্তুতি তৈরি হয়ে যাবে তো বন্ধুরা ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই শেয়ার করো লাইক বন্ধুরা আন একাডেমি সম্পর্কে তোমরা তো জানোই ভারতের নাম্বার ওয়ান এডুকেশন প্ল্যাটফর্ম তুমি যদি ডাব্লু বিসিএস এবং অন্যান্য সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছ তাহলে আন একাডেমি হবে তোমার জন্য বেস্ট প্লেস এখানে লাইভ ক্লাস করতে পারবে পশ্চিমবঙ্গের সেরা শিক্ষকেরা আছেন যাদের অনেক বছরের অভিজ্ঞতা আছে ডাব্লু বিসিএস পরীক্ষা সম্পর্কে এবং তারা লাইভ ক্লাসের মাধ্যমে তোমাদের এই আন একাডেমি প্ল্যাটফর্মে শেখাবে দেখতে পাচ্ছ ইনাদের ইনারা হচ্ছেন টপ এডুকেটার তোমাদের পছন্দের টপ এডুকেটার যাদের ক্লাস তোমরা আন একাডেমিতে করতে পারবে কোন কোন বিষয়ের ওপর হচ্ছে হিস্ট্রি পলিটি ইকোনমিক্স সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি রিজনিং এবং সম্প্রতি লকডাউনের জন্য কিন্তু অনেক ফ্রি ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে তাই তোমরা এই ফ্রি ক্লাসের লাভটা অবশ্যই নাও আন একাডেমি অ্যাপ্লিকেশানটা প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করো এবং এই যে টিচারগুলো দেখতে পাচ্ছ ইনাদের ক্লাস তোমরা করো যে কোনো স্থান থেকে বসে তোমরা যে কোনো সময় কিন্তু এই লাইভ ক্লাসগুলো করতে পারবে সো তাড়াতাড়ি আন একাডেমি অ্যাপ্লিকেশানটা ডাউনলোড করে নাও